చేపట్టి క్రితమే ముగిసింది వాస్తవానికి నిన్న సాయంత్రమే సిఎల్పి సమావేశం జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ కూడా సో ఎమ్మెల్యేలు ఈ ఎమ్మెల్యేలు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర నుంచి కౌంటింగ్ కేంద్రంలో ధృవీకరణ పత్రం తీసుకొని ఆయా నియోజకవర్గాల్లో సంబరాలు చేసుకోవాల్సినటువంటి సంబరాలు చేసుకున్నారు సో వాళ్ళంతా కూడా హైదరాబాద్కు రావడానికి ఆలస్యమైంది వాస్తవానికి నిన్న సాయంత్రమే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశం అయినప్పటికీ కూడా సో ఇవాళ పూర్తి స్థాయి సమావేశం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలిచినటువంటి అరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలతో ఇవాళ ఉదయం పదకొండున్నర గంటలకు ఎల్లా హోటల్లో సిఎల్పి సమావేశం జరిగింది ఈ సిఎల్పి సమావేశానికి ముఖ్య పరిశీలకులుగా డీకే శివకుమార్ వచ్చారు కర్ణాటక పీసీసీ అధ్యక్షుడు అక్కడ డిప్యూటీ సీఎం మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు తాకరే సమక్షంలో ఈ సిఎల్పి సమావేశం జరిగింది ఈ సిఎల్పి సమావేశానికి కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచినటువంటి అరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా హాజరయ్యారు సో ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా మూడు తీర్మానాలు చేశారు సో దాంట్లో సిఎల్పి అధ్యక్షుడు ఎన్నికకు సంబంధించి పార్టీ హైకమాండ్ కు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ఏకవాక్య తీర్మానాన్ని చేశారు సో కాసేపట్లో మల్లికార్జున ఖర్గే సిఎల్పి నాయకుడి మీద ఆయన ప్రకటన చేయబోతున్నారు సో ఇవాళ సాయంత్రమే ఆ ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు ఆల్రెడీ రాజ్భవన్ లో మొదలయ్యాయి సో దీనికి సంబంధించి కూడా కాసేపట్లో క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రమాణ స్వీకారం ఇవ్వాలనా లేదా ఆరో తారీఖు అనే దాని మీద సో వాస్తవానికి అయితే తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇవాళ సాయంత్రమే ప్రమాణ స్వీకారం ఉండేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్న దాని మీద ఒక సందిగ్ధత అయితే తొలగిపోయింది అంటే సందిగ్ధత అయితే లేదు ముందు నుంచి కూడా రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చీఫ్ గా ఉన్నారు సో ప్రచార బాధ్యతలన్నిటి కూడా రేవంత్ రెడ్డి తన భుజాలం వేసుకుని నడిపించారు సో ఇరవై ఈ అరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేల గెలుపులో కీలక భూమిక రేవంత్ పోషించాడు కాబట్టి పార్టీ హైకమాండ్ ఆయనకు ఫుల్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది ముందు నుంచి కూడా సో కనుక రేవంత్ రెడ్డి సిఎల్పి అధ్యక్షుడిగా సిఎల్పి నేతగా ఖరారు చేస్తూ కాసేపట్లో పార్టీ హైకమాండ్ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఒక అధికారిక ఉత్తర్వులను ఆయన అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు సో ఆ తర్వాత సో కాసేపట్లో ఇటు మరో మరి మరికొద్దిసేపట్లో వికాస్ రాజ్ తెలంగాణ ఎన్నికల ముఖ్యాధికారి సో గెలుపు అంటే ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ఒక జాబితాని ఎవరెవరు గెలిచారు ఎన్ని ఓట్లతో గెలిచారు సో ఎక్కడెక్కడ గెలిచారు అనేటువంటి పూర్తి వివరాలని ఆనవాయితీగా గవర్నర్ కి ఇస్తారు సో గవర్నర్ తీసుకున్న తర్వాత దాని ఒక గెజిట్ ని కూడా గవర్నర్ వెలువరుస్తారు సో ఆ తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీని గవర్నర్ ఆహ్వానిస్తుంది సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతినిధుల బృందం నిన్న రాత్రి సాయంత్రమే తమకు అరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉంది సో మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను కూడా రీచ్ అయ్యాం కాబట్టి తమకు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పని ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతినిధుల బృందం నిన్న రేవంత్ రెడ్డి మాణిక్రావు తాక్రే అలానే డీకే శివకుమార్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బట్టి విక్రమార్క మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి వీళ్ళంతా కూడా నిన్న గవర్నర్ ని కలిశారు సో మొత్తం మీద కాసేపట్లో ఎన్నికల ముఖ్యాధికారి సిఇఓ వికాస్ రాజ్ గవర్నర్ ని కలిసిన తర్వాత కాసేపట్లో ఇటు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ముఖ్యులకు ఒక సమావే ఒక సమాచారాన్ని కూడా గవర్నర్ కార్యాలయం నుంచి కూడా ఇస్తారు సో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పబోతున్నారు సో దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ రాజ్భవన్ లో కూడా ఏర్పాట్లు పూర్తవుతున్నాయి సో మొత్తం మీద సిఎల్పి సమావేశంలో ఇంకో రెండు తీర్మానాలు చేశారు సో తెలంగాణలో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి తీవ్రంగా శ్రమించినటువంటి సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ మల్లికార్జున ఖర్గేకు ధన్యవాదాలు తెబుతూ ఒక తీర్మానాన్ని కూడా చేశారు మరోవైపు తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా ధన్యవాదాలు తెబుతూ కూడా ఒక తీర్మానం చేశారు మరోవైపు ఇదే స్ఫూర్తితో రానున్నటువంటి రోజులో సుపరిపాలన అందిస్తామనేటువంటి తీర్మానాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ సిఎల్పి సమావేశంలో చేశారు సో మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించి సిఎల్పి నేతను ఎన్నుకునేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఉంటుంది సో దాంట్లో కీలక ఘట్టం ఎల్పి నేతను ఎన్నుకునేటువంటి అంశం ఒకటి ముగిసింది అరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఏకగ్రీవంగా పార్టీ అధిష్టానానికి బాధ్యతను అప్పగిస్తూ తీర్మానం చేసి వాళ్ళంతా కూడా హైకమాండ్ కు పంపారు హైకమాండ్ కాసేపట్లో మల్లికార్జున ఖర్గి కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు కాసేపట్లో ఒక ఉత్తర్వులను కూడా ఆయన అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేయబోతున్నారు సో దాన్ని బట్టి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ నేతలు ఇవాళ సాయంత్రం ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు వాళ్ళంతా కూడా రెడీ అవుతున్నారు సో ఓవరాల్ గా ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా దాని మీద ఒక సస్పెన్స్ అయితే వీడింది ఎందుకంటే దాదాపుగా అరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు అరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా రేవంత్ రెడ్డి పేరును ఆల్మోస్ట్ కూడా ప్రతి కన్ఫర్మ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో మన ఉదయం నుంచి కూడా చేస్తుంది చూస్తున్నాం సో డీకే శివకుమార్ ని అలానే కొంతమంది ముఖ్య నేతలను కూడా కలుస్తున్నారు అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంత కొంత ముఖ్యంగా ఎందుకంటే దాదాపుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత అధికారంలోకి వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో అందరికీ కూడా
मलिकारजुन खर्गे कांग्रेस पार्टी की संबंधी एलपी नेता रेवंत रेडी पे अफिशियल अनौन सो मत राज चूस्ते राज्य अतिथु संबंधी सो अच्छे एर्पट्ठी पार्टी सामचार मेरे को मुख्यमंत्री रेवंत रेडी सायंत्र प्रमाण स्वीकार आयन तो इधर उप मुख्यमंत्री प्रमाण स्वीकार अवकाश कलू बट्टी विक्रमर्क मधुरे एम एल गेल मलू बट्ट विक्रमर्क कांग्रेस पार्टी की प्रस्तुत वर्किंग प्रेस आय उप मुख्यमंत्री प्रमाण स्वीकार अवकाश अला मुल मुल सीत उप मुख्यमंत्री प्रमाण स्वीकार अवकाश को मुगर इवा प्रमाण स्वीकार तरह सो नो तारीखन आलरे रेवंत रेडी प्रमाण स्वीकार मुहूर्त को प्रीपोन अवतनी सो तुम तारीखन तेलंगा प्रजा को कृतज्ञता सब कांग्रेस पार्टी चाल ग्रांड आर्गनजे परेड ग्रउंड दादापू पद लक्षल मंद तो भारी बहिंग सभा को कांग्रेस पार्टी एर्पट्ठे कार्यक्रम की सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियांका गांधी मल्लारजुन खर्गे तो कांग्रेस पार्टी तरफ एन कचार प्रति आह्वास्ट सो मैं कांग्रेस तरफ कांग्रेस को मदत जन समित अद्यक्ष कोदंड राम तो मिगता नेता सभा को आह्वाचे अवकाश क्या